Uh, welcome to session number five. Willkommen zur Lektion Nummer 5. We will talk about dinosaurs. Und wir reden jetzt über Dinosaurier und die Bibel. These are no dinosaurs. No dinosaurs. Okay. Ja. Es waren keine Dinosaurier. We like dinosaurs. Wir mögen Dinosaurier. We have dinosaur adventure land. Wir haben das Dinosaurier Abenteuerland. We have thousands of kids come learn about dinosaurs. Und es kommen tausende von Kindern zu uns und lernen über Dinosaurier. And our website is Dr. Dino. Und unsere Webseite heißt Dr. Dino. This man says no one has ever seen a live dinosaur. Und hier der, der Autor dieses Artikels sagt, niemand hat je einen lebendigen Dinosaurier gesehen. Does he know that or does he think that? Weiß er das oder glaubt er das nur? There's no way he can know that. Es gibt keinen Weg, das zu wissen. He would have to talk to everyone that ever lived. Er müsste mit jedem reden, der je gelebt hat. Did he talk to you before he wrote that? Hat er mit dir geredet, bevor er es geschrieben hat? No. Nein. Did he talk to Adam and Eve before he wrote this? Hat er mit Adam und Eva geredet, bevor er das geschrieben hat? Probably not. Wahrscheinlich nicht. The Bible says in the beginning God created the heaven and the earth. Die Bibel sagt am Anfang schuf Gott Himmel und die Erde. It says in six days the Lord made heaven and earth, the sea and all that in them is. In six Tagen schuf der Herr Himmel und Erde und das Meer und alles was darin ist. That means Adam must have seen dinosaurs. Das bedeutet Adam muss Dinosaurier gesehen haben. In seminar part two we talked about what the original creation was like. Und im Seminar Teil 2, da sprachen wir, wie der Garten Eden wirklich war. There was water above the atmosphere. Es gab eine Wasserhülle über der Atmosphäre. And water under the atmosphere, under the under the crust of the earth. Und Wasser unter der Erdkruste. From the creation up until the flood, things were very different. Und seit der Schöpfung bis zur Flut waren die Dinge anders. People lived over 900 years. Leute lebten über 900 Jahre. Sorry, here. Oh, there. Okay. Yeah. And reptiles grow all their life. They never stop growing. Reptilien wachsen ihr Leben lang. Sie hören nie auf zu wachsen. So dinosaurs were big lizards that lived with Adam and Eve. So, Dinosaurier waren große Echsen, die mit Adam und Eva lebten. If this is true, the next question is, did Noah take dinosaurs on the ark? Und wenn das stimmt, ist die nächste Frage, nahm Noah Dinosaurier in die Arche mit? Someone asked Billy Graham, were there dinosaurs on Noah's ark? Jemand fragte Billy Graham, gab es Dinosaurier auf der Arche? He said no, because they were extinct before man got here. Nein, es, nein, nein, die waren ausgestorben, bevor es Menschen gab. I like Billy Graham. Ich mag Billy Graham. But he is wrong about that one. Aber in dieser Sache ist er falsch. Dinosaurs on the ark. Dinosaurier in der Arche. They're kind of big, aren't they? Die sind schon etwas groß, oder? Well, the big ones were big, but, ja. but the little ones were little. Ja, die Großen sind groß, aber die Kleinen sind klein. And Noah was 600 years old when he went onto the boat. Und Noah war 600 Jahre alt, als er in dieses Boot stieg. He was probably smart enough to figure this out. Und ich denke, er war klug genug, um das zu wissen. You don't have to bring the biggest ones you can find. Du musst nicht unbedingt die größten finden oder nehmen, die du findest. Bring two babies. Bring einfach zwei Babys. Just be sure to get a pink one and a blue one. Und sei sicher, dass eins rosa ist und das andere blau. That's, that will be important later. Das, das ist später wichtig. There are many reasons to bring babies on the ark. Es gibt mehrere Gründe, warum man Babys auf die Arche nehmen sollte. They're smaller. Erstens, sie sind kleiner. The largest dinosaur egg is smaller than a football. Das größte je gefundene Dinosaurier Ei ist kleiner wie ein Fußball. You bring babies because they weigh less. Babys wiegen weniger. They eat less. Sie essen weniger. They sleep a lot more. Sie schlafen viel mehr. And they're tougher. Und sie sind einfach zäher. You know, kids fall down and bounce and get up and keep running. Na, Kinder fallen, fallen hin und stehen auf und rennen weiter. Adults fall down and break or lay there for a while. Und Erwachsene fallen hin und bleiben länger liegen. And you bring babies because after the flood they will live longer to produce more offspring. Und wenn du Babys nimmst in die Arche, dann leben sie nach der Flut länger und können länger für Nachkommen sorgen. <laughs> That's why you're bringing them. So, das ist der Grund, warum du Babys an Bord nimmst. Why would you bring big elephants on the ark? Warum soll ich große Elefanten auf die Arche mitnehmen? Why bring big giraffes? Warum große Giraffen? Bring babies of everything. Nimm einfach Babys von jedem Tier. He told him to bring two of every kind of animal. 
Und Gott sagte zu Noah, er soll zwei von jeder Art in die Arche mitnehmen. He said, bring them after their kind, after their kind, after their kind. Nimm sie nach ihrer Art, ihrer Art, ihrer Art. He didn't have to bring every single species. Du musst nicht jede einzelne Spezie an Bord nehmen. He only those brought those in whose nostrils was the breath of life and those on dry land. Und er, er, er brachte nur alle die Tiere, die durch Nasenlöcher atmen und die auf dem Land lebten. He did not have to bring insects. Er musste nicht Insekten auf die Arche mitnehmen. Insects breathe through their skin. Insekten atmen durch ihre Haut. They don't have nostrils. Sie haben keine Nasenlöcher. And they can survive a flood just fine. Und sie können eine Flut ohne Probleme überleben. Noah did not take 250 pairs of dogs on the ark. Noah nahm nicht 250 Hundepaare mit auf die Arche. He just brought two ordinary dogs. Er nahm einfach zwei normale Hunde. Like my dog Nicky. Wie mein Hund Nicky. Nicky was a canardly. Es war ein Canard. Canardly. You can already tell what kind of dog he is. Oh, das ist ein Wortspiel. Der Hund war ein Du kannst nicht. Du no, kannst nicht sagen, was es war. Okay. Ein Kann. Kann man kaum. Oder ein Kann man kaum. Ja. <laughs> <laughs> das ist gut. The zebra and the horse are the same kind of animal. Das Zebra und das Pferd gehören zur selben Tierart. No, I probably just brought a generic horse kind of animal. So, du musst also nicht jede einzelne Spezies bringen, sondern nur die allgemeine Art. The skeptics will say, how did he put those millions of animals on the ark? Und die Skeptiker sagen, wie konnte Noah diese Millionen von Tieren auf die, in die Arche mitnehmen? Well, he brought land animals. Er brachte Landtiere. Bring those with nostrils, no bugs. Mit, mit Nasenlöchern. Bring babies. Nimm Babys. Bring two of each kind, not every single variety. Nur zwei von jeder Art, nicht jede Spezies. Plus, uh, how many were there? Und wie viel waren das dann? Most Bible scholars say there are about 8,000 basic kinds of animals. Die meisten Bibellehrer sagen, circa 8,000 Arten waren auf der Arche. Some atheists say, some people say he could not name all those animals in one day. Und Leute sagen, ja, er konnte diese Tiere nicht an einem Tag einen Namen geben. I talk very fast. Ich rede sehr schnell. I can speak 300 words per minute. Und ich kann 300 Worte pro Minute reden. If you just spoke 60 words per minute, und wenn du nur 60 Worte in der Minute sprichst, you could name all those animals in two and a quarter hours. Dann kannst du alle diese Tiere mit in zwei ein Viertelstunden benennen. And how big was that ark? Wie groß war die Arche? It was a big, uh, big boat. Es war ein großes Schiff. I was asked to speak at a university in uh, Massachusetts one time. Ich sprach einmal in der Universität von Massachusetts. They said I could talk to the students if their professors could ask me any questions they wanted. Und ich werde zu den Studenten sprechen, wenn die wenn die Professoren mich fragen, was sie wollen. They wanted to show the students how dumb the Christians really were. Und sie wollten äh, den Studenten zeigen, wie blöde die Christen wirklich sind. I said I would be glad to come for that. Und ich habe gesagt, ich es ist meine Freude zu kommen. So I got my two charts out, my two timelines. So, ich habe hier meine Zeittafeln aufgebaut. I told them I believe the Bible was correct. Und ich sagte ihnen, ich glaube, dass die Bibel richtig ist. God made the world about 6000 years ago. Gott schuf die Welt vor 6000 Jahren. 4400 years ago there was a flood. 4400 Jahre äh, vor 4400 Jahren war die Flut. Noah saved two of each kind on the ark. Und Noah rettete zwei von jeder Tierart auf die Arche. And then I told them what they believe. Und dann erzählte ich ihnen, was sie glauben. Most do not know what they Weil die meisten Evolutionisten wissen gar nicht, was sie glauben. Und zwar, ihr Jungs glaubt, dass vor 20 Milliarden Jahren ein Urknall stattfand. Und vor 4,6 Milliarden Jahren entstand die Erde. And it rained on the rocks for millions of years. Und Millionen von Jahren hat es auf die Felsen geregnet. And it turned them into soup. Und hat sie in Suppe verwandelt. And the soup came alive about three billion years ago. Und drei Milliarden vor circa drei Milliarden Jahren wurde die Suppe lebendig. One professor was very upset. Und ein Professor war sehr geärgert. He said, "Hoven, there are hundreds of varieties of dogs in the world." Und Herr Hoven, es gibt hunderte von Varianten von Hunden in der Welt. You want me to believe all these dogs came from two dogs on Noah's Ark? Und du willst mir einreden, diese Hunde kamen alle nur von zwei Hunden? I said, "You need to look at what you're teaching your students." Und ich sage, du solltest mal schauen, was du deine Studenten lehrst. You're teaching your students that all the dogs in the world came from a rock. Und 
du bringst deinen Studenten bei, alle Hundearten dieser Welt kommen von einem Felsen. He did not have any more questions after that. Danach hatte er keine Fragen mehr. That is what the textbooks teach. Life began on the rock, in the rocks. Das ist was die Schulbücher lehren. Das Leben fing an in den Felsen. Uh, let's see. The Bible says the earth was corrupt and filled with violence. Die Bibel sagt, die Erde war verdorben und erfüllt mit Gewalt. Everyone was wicked. Alle waren sie sündig. God said, I'm going to destroy the earth. Und Gott beschloss, die Erde zu vernichten. He said, Noah, go build a boat. Er sagte, Noah, bau ein Schiff. And so Noah went and built a big boat. So, Noah ging hin und baute ein Schiff. After the flood, they would tell about this, they would tell the story about the flood for many generations. Und nach der Flut erzählten sie vielen Generationen die Geschichte von der Flut. Noah's son Shem lived long enough to tell the story to Abraham, Isaac and Jacob. Noahs Sohn Sem lebte lang genug um diese Geschichte Isaac und Jakob zu erzählen. Today there are still 270 flood stories in the world. Und heutzutage gibt es immer noch über 270 Flutgeschichten in der Welt. The Hawaiian legend uh, says long after the death of Kunihana, the world became a wicked terrible place to live. There was one good man left, his name was Nuu. You can just read it in German there. Okay, die hawaiianische Legende lautet so, lange nach dem Tod von Kunihana, dem ersten Menschen, wurde die Erde ein böser und schrecklicher Ort. Ein guter Mann blieb übrig, er hieß Nuu. Er machte ein großes Kanu mit einem Haus darauf und füllte es mit Tieren. Die Wasser kamen über die ganze Erde und töteten alle Menschen. Nur Nuu und seine Familie wurden gerettet. The Chinese uh, have a story called the Haiking Classic. It says Fuhai is the father of their civilization. In China gibt es die sogenannte Haiking Geschichte, die erzählt von einem Fuhi den die Chinesen als den Vater ihrer Zivilisation betrachten. The story says Fuhai, his wife, three sons and three daughters escaped a great flood and they were the only people alive on earth. Und diese Geschichte berichtet davon, dass Fuhi, seine Frau, seine drei Söhne und drei Töchter einer großen Flut entkamen. Sie waren die einzigen lebenden Menschen auf der Erde und bevölkerten nach der Flut die Welt. Why would there be almost 300 flood legends in the world? Warum gibt es fast 300 Flutlegenden auf der Welt? I think it's because there was a flood. Ich denke, es war, weil es eine Flut gab. The Tolok Indians in Mexico have a legend. Die Tolteken in Mexiko haben eine Legende. That the first world lasted 1716 years and was destroyed by a flood. Und sie glauben, dass die erste Welt 1716 Jahre bestand und dann von einer großen Flut zerstört wurde. Only one family named Cox Cox survived. Nur eine Familie namens Cox Cox überlebte. 1716 years. The Bible says 1656. 1760 Jahre. Die Bibel spricht von 1656 Jahren. That's pretty close for a legend 4000 years old. Für eine 4000 Jahre alte Legende ist es sehr sehr nahe dran. It could be the uh, story of Atlantis is actually another flood legend. Und es kann gut sein, dass die die, die Legende von Atlantis eine andere Flutlegende ist. At the corner of Turkey and Russia is a mountain called Mount Ararat. An der Grenze zwischen Russland und der Türkei gibt es ein Gebirge, das Ararat Gebirge. On a Turkish map it's called Noah on Gamshi, Noah's big boat. Und auf einer türkischen Landkarte heißt es Nuom Gamshi. They have signs you can drive right up to it. Und es gibt dort Straßenschilder, denen du folgen kannst. The Bible says they are rested in the mountains of Ararat. Und die, in, der, in der Bibel heißt es, die Arche ließ sich im Gebirge nieder. Das ist Plural? Ja. Das ist Plural, Mehrzahl. Ja. Nicht ein Berg, sondern Gebirge. The Bible does not, does not say the Ark landed on Mount Ararat. Die Bibel sagt nicht, dass die Arche auf dem Berg Ararat landete. It landed in the mountains of Ararat. Sondern sie, sie landete im Gebirge Ararat. There are four theories of what happened to Noah's Ark. Es gibt vier Theorien über die Lage von Noahs Arche heute. Some people say they took it apart and used the lumber for buildings. Die eine lautet so, sie wurde auseinandergenommen und für Gebäude äh, benutzt, zum Gebäude bauen. Some people say it rotted. Manche Leute sagen, die Arche ist verrottet. Some people say it's still on the mountain. Manche Leute sagen, sie ist immer noch auf dem Berg. And some people say it's down in the valley. Und manche Leute sagen, sie ist im Tal. Those people who look on the mountain go back every few years and they never find it. 
Und die Leute, die glauben, dass sie auf dem Berg ist, die gehen immer wieder auf den Ararat hoch, finden es aber nicht. It may be there, I don't know. Es kann dort sein, ich weiß es nicht. It is a very big mountain. Es ist ein sehr hoher Berg. Other people think it's not even on the mountain. Manche Leute sagen, er, die, die Noahs, Noahs Arche ist nicht mehr auf dem Berg. They say it is down in the valley, 17 miles away. Sie sagen, es ist, die, die Arche ist im Tal 70 Meilen oder 17 Meilen entfernt. They think this is Noah's Ark right here. Sie denken, das ist Noahs Arche, genau hier. It is a very big boat. Das ist ein sehr großes Schiff. If it is a boat. Wenn es ein Schiff ist. Um, it is apparently collapsed on itself. Und äh, die Arche ist hier in sich selber zusammengebrochen. Radar shows uh, deck timbers. Big, big, big beams. Ja, okay. Äh, Radar, Radaruntersuchungen zeigen große äh, Bretter und Balken. They find iron rivets. Sie haben eiserne Nieten gefunden. The ark was apparently bolted together. Die Arche war zusammengenietet. The government of Turkey says, yes, this is Noah's ark. Und die türkische Regierung bestätigt, das ist Noahs Arche. They even built a visitor center. Und sie haben sogar ein Besucherzentrum dort gebaut. There are some people that say it is not Noah's Ark. Es gibt Leute, die sagen, nein, das ist nicht die Arche Noah. Some say it is a fort. Sie, sie sagen, es sei ein Fort. It is built under a hill. Es ist unter einem äh, Hügel gebaut. That would be dumb to build a fort under a hill. A what is a fort? A fort to protect your people and build walls. Okay, okay, yeah. yeah. Mm -hmm. Also, es yeah. ist nicht sinnvoll, ein Fort unter einem Berg zu bauen. Man kann von oben ja reinschießen, yeah. deswegen. The Bible says the ark will be 300 cubits long. Die Bibel sagt, die Arche war 300 Ellen lang. This uh, boat-shaped object is about the right size. Und wenn man diese, diese Ellenlänge nimmt, dann ist dieses, Boot, dieses Schiff, hat es genau die richtige Länge. The Egyptian cubit is bigger than the Hebrew cubit. Die, die ägyptische Elle ist länger wie die hebräische Elle. Die ägyptische Elle war 20,6 Zoll, das ist etwa 41 Zentimeter. It is about two -thirds the size of the Titanic. Und die, Noah, die Arche Noah ist ungefähr zwei Drittel so lang wie die Titanic. A big boat. Es ist ein großes Schiff. In, that area they have found 12 of these large rocks. In diesem Gebiet haben sie zwölf von diesen Steinen gefunden. They weigh about, um, 24 500 kilogramm. Und jeder Stein wog ungefähr 500 Kilogramm. No, more than that. Half a ton. 4,000. 4 tons. No, 9,000 pounds. 9,000 Pfund, okay. 4,5, 4,5 Tonnen, yeah. circa. They have a uh, hole in the top. Und oben gibt es ein Loch. Apparently this was to put a rope to hold the rock over the side of the boat. Und das war sehr wahrscheinlich dafür gedacht, ein Seil hindurch zu ziehen. The people call it a drogue stone. Das waren sogenannte Stabilisierungssteine. The purpose is to keep the boat stable in stormy weather. Und das Ziel war es, das Schiff einfach in, in Stürmen stabil zu halten. If it gets very windy, wenn es sehr windig wird, the boat will always turn at a right angle to the waves. Dann wird sich das, das Schiff automatisch im richtigen Winkel zu den Wellen Be stellen. Because the rocks will drag behind you. Ja, weil die Felsen, die werden ja nach hinten gezogen. One atheist wrote me a letter. Ein Atheist hat mir mal einen Brief geschrieben. He said, Hoven, I heard your seminar about Noah's Ark having rocks hanging over the side. You are so stupid. Ich hörte ihr Seminar darüber, dass die Arche Noah große Steine über die Seite hängen hatte. Sie sind ja so dumm. Don't you know if he had rocks hanging all over the boat, it would slow him down? Wissen Sie denn nicht, dass wenn er überall am Boot Steine hingehängt hätte, dass ihn das bremsen würde? I wrote back, where was he going? Ich schrieb zurück, äh, wo wollte Noah denn hin? He was just trying to float. <laughs> ja, er wollte einfach nur schwimmen. He's not trying to go any place. <laughs> er wollte nicht irgendwo hinfahren. We could talk a long time about Noah's Ark. Wir können noch sehr viel über die Arche Noah sprechen. After the flood, uh, dinosaurs got off the Ark. Nach der Flut kamen die Dinosaurier aus der Arche hinaus. But things were very different. Aber die Welt sah jetzt ganz anders aus. There are 16 theories of what happened to the dinosaurs. Es gibt 16 Theorien, 
über das, was den Dinosauriern geschehen sein könnte. Some people say a meteor hit Mexico and killed all the dinosaurs. Eine Theorie besagt, dass ein Meteor in Mexiko abgestürzt ist und alle Dinosaurier getötet hat. One scientist from Indiana says the dinosaurs killed themselves off with their own flatulence. <laughs> ja, und eine andere Theorie, eine andere Theorie besagt, dass die Dinosaurier sich selbst umgebracht haben durch ihre Pupse. What happened? What made the dinosaurs go extinct? So, warum sind die Dinosaurier ausgestorben? They are asking the wrong question. Sie haben hier die falsche Frage gestellt. The question is not what made them go extinct. Die Frage ist nicht, was hat ihr Aussterben verursacht? The question is, did they go extinct? Die Frage ist, sind sie ausgestorben? We always often argue about the wrong question. Und wir argumentieren oft über falsche Fragen. People ask me, should we teach creation in public schools? Die Leute fragen mich, sollten wir in staatlichen Schulen Schöpfung lehren? I say that's a good question. Und ich sage ihnen, das ist eine gute Frage. But there's another question we should ask first. Aber wir sollten zuerst eine andere Frage stellen. The real question is, should we have public schools? Die, an, die eigentliche Frage ist, sollten wir staatliche Schulen haben? <lacht> the Tenth Amendment to the U.S. Constitution says the government should not be involved in anything like education. <lacht> Im zehnten Artikel der amerikanischen Verfassung heißt es, die Befugnisse, die von der Verfassung nicht den Vereinigten Staaten zuerkannt werden, noch von ihr den einzelnen Staaten aberkannt werden, sind jeweils den Staaten vorbehalten oder dem Volk. They are not given permission to be involved in education. Ihnen, dem Staat wurde nicht die Erlaubnis erteilt, sich in, in das Schulwesen einzumischen. We cover much more on that on video number of uh, my college class uh, 102. Okay, es gibt die College-Stunde 102, in dem ich mehr über dieses Thema berichte. After the flood, the world was very different and dinosaurs faced a hostile climate. Nach der Flut sah die Welt ganz anders aus und die Dinosaurier standen sich jetzt einem sehr feindlichen Klima gegenüber. Many died from the climate change. Und viele starben durch den Klimawechsel. Before the flood, they lived to be more than 900. Vor der Flut lebten sie mehr als 900 Jahre. After the flood, only 400. Nach der Flut nur 400 Jahre. Then 200. Dann 200. Then 100. Und später 100 Jahre. Well, dinosaurs had two problems. Deine Dinosaurier hatten zwei Probleme nach der Flut. Many died from climate change and many people were hunting them. So viele starben durch den Klimawechsel und viele, viele starben, weil sie gejagt wurden. They did not call them dinosaurs back then. Und damals hat man sie auch nicht als Dinosaurier bezeichnet. They were called dragons. Sie wurden Drachen genannt. The word dinosaur was not made up till 1841. Bis 1841 gab es das Wort Dinosaurier nicht. So they called them dragons. So man nannte sie damals Drachen. Dragons are mentioned in the Bible 34 times. Und in der Bibel werden Drachen 34 Mal erwähnt. After the flood, when they had kids and grandkids, the population began to grow. Nach der Flut, als die Leute Kinder und Enkelkinder hatten, wuchs die Bevölkerung. And big ferocious animals were killed off or driven away. Und große gefährliche Tiere wurden entweder vertrieben oder gejagt. The same thing happened in uh, my area, und Florida. Dasselbe geschah da, wo ich herkomme, in Florida. There are no grizzly bears roaming around the woods in my part of Florida. So in dem Teil Floridas, wo ich wohne, gibt es keine grizzly Bären mehr in den Wäldern. But 300 years ago, there were thousands of them. Aber 300 Jahre früher gab es Tausende von ihnen. But when people move into an area, the big ferocious animals have to be killed off or driven away. Und wenn Leute irgendwo ein Gebiet erobern, dann werden die, dann müssen die gefährlichen Tiere weichen. If it came on the news tonight that there were five grizzly bears around Pensacola, Florida, wenn heute in den Nachrichten käme, es gibt fünf grizzly Bären, die in Pensacola, Florida umherlaufen, by six o'clock in the morning, they would all be dead. Die, die wären sechs Uhr morgens alle tot. Every redneck in four states would be trying to shoot one. Mm -hmm. Jeder Bekloppte würde seine Knarre nehmen und die abknallen. Whoever could shoot the biggest one would have his picture in the paper. Jeder würde versuchen, den Größten zu erschießen und ein, und ein Bild von sich in der Zeitung zu bekommen. They'd say, ah, Baba shot the grizzly bear and saved the village. Oh, Papa hat den Bär getötet und das, das Dorf, <lacht> den Ort gerettet. That's what happened to the dragons. Und das ist was mit den Drachen passiert ist. There are thousands of legends of people killing dragons. Es gibt tausende von Legenden, die berichten, dass Menschen Drachen getötet haben. There were many reasons to kill dragons. Und es gab verschiedene Gründe dafür. 
Gilgamesh is famous for slaying a dragon. Gilgamesh ist bekannt dafür, dass er einen Drachen tötete. The Chinese legend says a man named Yu had to drive the dragons away. Und in China gibt es eine Legende von einem Mann namens Yu, der die Drachen äh, vertrieben hat. Let's see. The dragons were driven from the marshlands. Okay, die Drachen wurden aus dem Marschland vertrieben, das Yu als Ackerland haben wollte. The Babylonian god Marduk is shown pictured on a fire-breathing dragon. Und hier sehen wir das Bild von dem Hauptgott Babylons, von Marduk, hier auf einem Drachen. There really were fire-breathing dragons. Und es gab wirklich feuerspuckende Drachen. There's an entire chapter in the book of Job about this uh, fire-breathing dragon. Es gibt ein ganzes Kapitel im Buch Hiob, das sich mit einem feuerspuckenden Drachen auseinandersetzt. You can read about it in Job 41. <coughs> in Hiob 41, 12, aus seinen Nüstern kommt Rauch hervor. Sein uh, Hauch entzündet Kohlen und seine Flamme schießt aus seinem Rachen. In the Catholic Bible, there are two extra chapters in the book of Daniel. Und in einer katholischen Bibel haben wir zwei extra Kapitel in Daniel. It says there was a great dragon in the place and the Babylonians worshipped him. Und es war ein großer Drachen an jenem Ort und die Babylonier beteten ihn an. The king said to Daniel, Behold, thou canst not say now that this is not a living God. Adore him, therefore. Und der König sagte dem Daniel, siehe, du kannst nur nicht sagen, dass dieser kein lebendiger Gott ist. Bete ihn nun an. Daniel said, I adore the Lord my God, for he is the living God, but that is no living God. Und Daniel sprach, ich bete den Herrn, meinen Gott, an, denn er ist der lebendige Gott, dieses ist aber kein lebendiger Gott. He said, give me leave, O king, and I will kill this dragon without sword or club. Erlaube mir aber, O König, und ich will diesen Drachen töten, ohne Schwert oder Stock. Then Daniel took pitch and fat and hair and boiled them together and made lumps and put them into the dragon's mouth and the dragon burst asunder. Und Daniel nahm Pech oder Teer und Fett und Haar und kochte sie zusammen, machte einen Klumpen daraus und verfütterte ihn an den Drachen und der Drachen zerbrach. Strange story. Was für eine seltsame Geschichte. The Bible tells us Dan Daniel was a man who understood science. Die Bibel sagt uns, dass Daniel ein Mann war, der sich in wissenschaftlichen Dingen auskannte. He knew that uh, pitch is made from tree sap and it's very salty tasting. Und er wusste, diese uh, pitch is made from tree sap and it's sticky. Okay. Pech wurde aus Baumharz gemacht und schmeckt sehr salzig. And fat is salty tasting. Und Fett ebenfalls. And most animals like this. Und meisten, die meisten Tiere mögen das. And hair won't digest. Und Haar ist nicht verdaulich. Daniel mixed them all together. Und Daniel hat das alles gemischt. The dragon liked the taste. Und dem Drachen hat es geschmeckt. But they wouldn't digest. Aber er konnte es nicht verdauen. And they plugged up his intestines. Und es hat seine Verdauungsorgane verstopft. And he burst Und irgendwann ist er geplatzt. Saddam insane, uh, Hussein. Saddam verrückt, äh, Hussein. Thinks he is Nebuchadnezzar reincarnated. Er denkt, er ist der, die Reinkarnation von Nebuchadnezzar. George Bush called him Saddam Hussein. Und George Bush nannte ihn Saddam. I was told that Saddam means prince. Und mir wurde erzählt, Saddam bedeutet Fürst oder Prinz. But uh, Saddam means horses rear end. Und uh, Saddam bedeutet wieder wiedervermietete. Oh nee, horses rear end. Okay, der Hintern uh, eines Pferdes. Mhm. Yeah. Ja, genau. Ja, ja. Okay. <lacht> Saddam has his picture in front of Nebuchadnezzar on their currency. Und auf der iranischen die iranische Währung hatte Saddam Hussein vor Nebukadnezar auf den Münzen. He has large pictures of himself all over the country. Und überall im Land gab es große Bilder von ihm. Saddam spent a fortune rebuilding the ancient city of Babylon. Und äh, Saddam hat sich große Mühe gegeben, das alte Babylon wieder aufzubauen. On the original walls of the city of Babylon, um, they find dragons. Und auf den Originalwänden der Stadt Babylons findet man Drachen. Why would they put dragons on the walls in Babylon? Warum taten sie Drachen auf die Wand in Babylon? How far is Berlin from here? Berlin, ja, 500 Kilometer, 600 Kilometer. Oh, long way. Okay. Um, these dragons are still on the brick walls today. So, und diese Drachen findest du heute noch auf den Ziegelwänden. Ja, ich schwitze zu Tode, muss ich sagen. <lacht> 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 
Und hier sehen wir das Ishtar-Tor von Babylon mit Löwen und Drachen. Das kannst du in Berlin besuchen, im staatlichen Museum. Das ist das Ishtar-Gate heute. Das ist das heutige Ishtar-Tor. Alexander the Great reported his soldiers were scared by dragons when they conquered part of India. Und Alexander der Große berichtete, wie seine Soldaten vor einem großen Drachen Angst hatten. There are dragon legends from countries all over the world. Es gibt äh, Legenden von Drachen überall in der Welt. This one shows two long-necked dinosaurs fighting. Und hier sieht man, wie zwei äh, Langhälse miteinander kämpfen. St. George is famous for slaying a dragon. Und St. Georg ist berühmt dafür, dass er einen Drachen getötet hat. Beowulf slew dragons. Beowulf äh, tötete viele Drachen. He killed two and the third one killed him. Er tötete drei und, und vom dritten wurde er dann getötet. Um, the story says he killed Grendel the dragon by pulling off one of its arms and the creature bled to death. Und äh, der Geschichte nach tötete Beowulf den Grendel, indem er einen, eines seiner kleinen Vorderbeine abriss und das Wesen dann verblutete. A of a man the arm off a und auch hier sehen wir ein Bild von einem Mann, der einem Drachen den Vorderarm abreißt. I have been collecting legends of dragons from all over the world. Und ich sammle Legenden über, über Drachen, Dinosaurier aus der ganzen Welt. There are many thousands of them. Und es gibt Tausende von ihnen. The oldest piece of pottery in the world is this one. Hier haben wir eine, eine, ein Keramikstück, wo man Dinosaurier sieht. Yeah, it shows two long necked dinosaurs. Hier zwei langhalsige Dinosaurier. Auch hier eine On a hippo tusk. Uh, anyway, they're just pictures of dragons on ma many pieces of ancient artwork. Und man sieht sehr viele Bilder auf altertümlichen Kunstwerken. Von, man sieht da viele Dinosaurier. This is a castle in Hungary. It shows dinosaurs on the castle from 800 years ago or Und 500 years ago. Das ist ein, ein Schloss in Ungarn, wo man Dinosaurier sehen kann, abgebildet. In France, a dragon was killed, and they called it the gargoyle. Mm -hmm. They still today put these strange animals over the corners of their buildings and over their doors. In Frankreich wurde ein Drache getötet mit dem Namen Gargoyle, das bedeutet Kehle. Und heute noch werden äh, Statuen aufgestellt, die dieses Monster zeigen. This Russian medallion shows a man killing a dragon. Und hier dieses russische Medaillon zeigt einen Ritter, der einen Drachen tötet. Has a Bulgarian postage stamp with a man killing a dragon. Und hier diese Bulgar bulgarische Briefmarke zeigt einen Menschen, der einen Drachen tötet. Does anyone here read Bulgarian? Kann jemand von euch Bulgarisch lesen? Maybe after seminar you can see me to translate this. Und Aha. It's it's a tale of the people. A tale of the people. Yeah, here the this The tale of the, the fairy people. tale of the people. A fairy tale of the people. So a common fairy tale. Common fairy tale. Mm -hmm. An Irish writer said they killed a dragon with iron nails on its tail. Und ein irischer Schriftsteller berichtet von einem Tier mit Eisennägeln am Schwanz. The stegosaur had large tail spikes. Und das ist ein Stegosaurus, der hat lange Stacheln am Schwanz. The Vikings put dragon heads on their ships. Die Wikinger hatten Drachenköpfe auf ihren Schiffen. This uh, is an old Viking wood uh, cut showing a dragon swallowing a man. Das ist ein alter Wikinger Holzschnitt, der zeigt, wie ein Dinosaurier oder ein Drache gerade einen Menschen verspeist. Mm -hmm. The Vikings put dragon heads on their ships. Die Wikinger hatten Drachenköpfe auf ihren Schiffen. The famous Norwegian hero Siegfried slew the dragon Fafnir. Und es gibt die Legende von Siegfried, der den Drachen Fafnir tötete. That was about 1000 years ago. Das war ungefähr vor 1000 Jahren. Marco Polo lived in China for 17 years. Marco Polo lebte um 1271 nach Christus für 17 Jahre in China. When he came back, he said the emperor is raising dragons to pull chariots. Und als er zurückkam, berichtete er davon, dass der Kaiser Drachen aufzog um in Paraden seine Wägen zu ziehen. Why would he say such a thing? Warum würde er so etwas sagen? I believe dinosaurs always lived with people. Ich glaube, Dinosaurier haben immer zusammen mit Menschen gelebt. 
A city in France was named Nerluc to honor the man who slew the dragon. Und in, in Frankreich gibt es eine Stadt Nerluc, die nach dem die zu Ehren eines dort getöteten Drachen umbenannt wurde. Aha. Lange scharfe Spitze meine. This uh, painting or carving was found on the walls of the Grand Canyon. Diese diese Wandmalereien findet man im Grand Canyon. Many people think it is a dinosaur. Und viele denken, es ist ein Dinosaurier. Why would they carve dinosaurs on the walls of the canyon? Warum würden sie Dinosaurier an die Canyonwände malen? I have much information of dinosaurs uh, living with men. Ich habe sehr viele Informationen darüber, wie Dinosaurier mit Menschen zusammenlebten. We don't have time to cover all that today. Aber wir können uns das nicht alles angucken heute. Dinosaurs we even mentioned in the Bible. Dinosaurier werden in der Bibel erwähnt. We will cover that after we get back from break. Aber jetzt machen wir eine Pause und dann werden wir uns das anschauen. Welcome back to our session on dinosaurs in the Bible. Machen wir weiter mit unserer Lektion über Dinosaurier und die Bibel. The Bible teaches God made the world in six days. Die Bibel sagt, Gott machte die Welt in sechs Tagen. And nothing died before Adam sinned. Und nichts und niemand starb, bevor Adam sündigte. So dinosaurs had to live with man. So Dinosaurier mussten mit Menschen zusammengelebt haben. And we covered how dinosaurs are mentioned all through history. Und wir haben gesehen, wie, wir haben die Dinosaurier durch die, durch die Geschichte gesehen. So, if all this is true, are dinosaurs mentioned in the Bible? So, wenn das alles stimmt, gibt es Dinosaurier in der Bibel? Some people say, I didn't see them in there. Manche Leute sagen, ich habe keine gefunden in der Bibel. Well, they're in there. Aber sie sind dort. If you read the book of Job, uh, the book of Job has 42 chapters. Das Buch Hiob hat 42 Kapitel. It says, Job was a perfect man. He feared God and hated evil. Und die Bibel sagt dort, Hiob war ein vollkommener und gottesfürchtiger Mann, der das Böse mied. He had seven sons and three daughters. Er hatte sieben Söhne und drei Töchter. He had thousands of sheep and camels and oxen and asses. Er hatte tausende von Schafen, Kamelen, Rindern, Eselinnen. Job was a very wealthy man. Er war ein sehr reicher Mann. And one day the messenger came and said, the oxen and asses were stolen and your servants were killed. Und eines Tages kam ein Bote und sagte, ja, die Rinder und Eselinnen sind gestohlen worden und die Knechte wurden erschlagen. And the sheep were burned up and the camels were stolen. Und die Schafe wurden, sind verbrannt und die Kamele gezogen, äh, sind auch verbrannt und weg. Job is having a bad day. Und wirklich, Job, Hiob hatte einen schlechten Tag. And all ten of his kids died at the same time. Und alle seine zehn Kinder starben am gleichen Tag. Job said, the Lord gave, the Lord hath taken away, blessed be the name of the Lord. Und Hiob sprach, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Then Satan gave him boils from the top of his head to the bottom of his foot. Dann äh, machte Satan, dass er, äh, wie soll man sagen, dass er Geschwüre bekam von Scheitel bis zur Sohle. Then his wife turned against him. Und dann wendete sich auch noch seine Frau gegen ihn und sagte, verfluche Gott und sterbe. And Job said, you talk like one of the foolish women. Und Hiob sagte, du redest wie eine der törichten Frauen. Can't we receive good at the hand of God and not evil? Sollen wir nicht das Gute von Gottes Hand nehmen und nicht auch das Böse? Then Job's four friends came to visit him. Dann kamen die vier Freunde von Hiob und besuchten ihn. Um. These men talked to Job for 35 chapters. Und 35 Kapitel lang haben diese Freunde mit ihm geredet. They kept accusing Job of doing something wrong. Und sie beschuldigten Hiob, dass er irgendetwas falsch gemacht haben sollte. They thought if something bad happens to you, it's because you did something wrong. Sie sagten, wenn dir etwas Schlimmes passiert, dann hast du irgendetwas falsch gemacht. This is not the case. Aber das ist nicht der Fall. If something bad happens to someone, you don't know why it happened. Und jedem von uns passiert mal etwas Schlechtes. Wir wissen nicht warum. You should love them, pray for them, and encourage them. Und man sollte mit diesen Brüdern Geduld haben. Man sollte sie lieben und für sie beten. Don't go to the hospital when they get their gallstones out and say these aren't gallstones. These are tithes and offerings. Und geh nicht ins Krankenhaus, wenn die Gallensteine entfernt werden und sag dann, aha, das sind keine Gallensteine, das sind Zehnten und Opfer. Don't, don't do that. Tu das nicht. Let God take care of why things are going wrong. So, lass, lass, lass es Gottes Sache sein, warum Dinge einfach schief gehen. 
Job said, I wish the Lord would answer me. Und äh, Hiob sagte, ich wollte, Gott würde mit mir reden oder mir antworten. Job did not know about Romans 8, 28. Und Hiob kannte Römer 8, 28 nicht. The Bible says, all things work together for good to them that love God, to them that are the called according to his purpose. Und die Bibel sagt uns hier, alle Dinge wirken zum Guten zusammen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. This does not say everything that happens is good. Der Vers sagt nicht, alles, was passiert, ist gut. It says everything will work together for good. Sondern alle Dinge wirken zum Guten zusammen. I'll show you. So, ich zeige euch das. Have you ever been hungry? Warst du je hungrig? Suppose you say, oh, I'm hungry. And I say, I'll give you a cup of flour. Okay, du sagst, du bist hungrig, gut, ich gebe dir eine Tasse Mehl. You say, that does not sound good. Aber das klingt nicht gut. How about a spoonful of salt? Ha, wie wär's mit einem Teelöffel Salz? That does not sound good either. Ach, das hört sich auch nicht gut an. How about a spoonful of baking soda? Wie wär's mit einem Teelöffel Backpulver? That would not taste good either. Oh, das würde auch nicht gut schmecken. You say, well, you're probably dried by now. Let's give you a cup of Crisco. So, jetzt gebe ich dir eine halbe Tasse Öl. And chase it down with a cup of buttermilk. So, und das spülst du runter mit einer Tasse Buttermilch. How about if we mix them all together and make biscuits? So, aber wir mischen alles zusammen und machen Biskuit draus. The individual ingredients for biscuits do not taste good. So, die einzelnen Komponenten von Biskuit schmecken nicht gut. But they work together for biscuits. Aber sie arbeiten zusammen für Biskuits. And God promised all things will work together for good if you love God. Und die Bibel verspricht uns hier, alle Dinge wirken zum Guten zusammen, wenn wir Gott lieben. That is, uh, all you need to do in this life is keep your heart right with God. Alles, was du in diesem Leben tun musst, ist, behalte dein Herz am richtigen Fleck. That will be hard to do. Es ist hart, manchmal. Be because the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Denn das Herz ist überaus trügerisch und absolut bösartig. So Job was wondering why everything was happening to him. So Hiob fragte sich, warum geschieht mir das alles? Finally, the Lord answered Job. Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Wirbelsturm. And the Lord said, Who is this that darkeneth counsel by words without knowledge? Wer ist das, der den Ratschluss durch Worte ohne Erkenntnis verfinstert? He said, Gird up now thy loins like a man, for I will demand of thee and answer thou me. Er sagte, Gürte nun deine Lenden wie ein Mann, denn ich will dich fragen, und du sollst mir antworten. Where wast thou when I laid the foundations of the earth? Wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? I read this question 35 years ago. Ich habe vor 34 Jahren diese Frage gelesen. And I thought, what a silly question. Ich habe gedacht, was für eine dumme Frage. Why would God ask Job a question like this? Warum würde Gott hier so eine Frage stellen? And I said, God, you know Job was not there when you made the earth. Und ich sagte, Gott, du, du weißt, dass Hiob nicht da war, als du die Erde gründetest. Why would you ask him a question like this? Warum, warum stellst du ihm so eine Frage? Job does not answer the question. Hiob beantwortete die Frage nicht. So Job asked him another one. So Hiob fragte ihn eine andere, stellt ihm eine andere Frage. God asked Job 84 questions in this chapter. Und in diesem Kapitel stellt Gott ihm 48 Fragen. God was not looking for an answer. Gott äh, wollte keine Antwort. God understands what you're thinking. Gott weiß, was du denkst. And he loves you anyway. Und er liebt dich sowieso. Bible says he understands all the thoughts of man. Die Bibel sagt, der Herr versteht alle Gedanken des Menschen. The Bible says, Jesus, knowing their thoughts, Jesus kannte ihre Gedanken. This is one of many verses that proves Jesus is God Almighty in the flesh. Und das ist einer der vielen Verse, der beweist, dass Jesus Gott, der Allmächtige, im Fleisch ist. God continued to ask Job questions. Und Gott fuhr fort, Hiob Fragen zu stellen. Job never answered one. Aber Hiob hat nicht eine einzige Frage beantwortet. God said, hast thou entered into the springs of the sea? Bist du zu den Quellen des Meeres gekommen, fragte Gott Hiob. Scientists did not know there were springs in the sea till 1977. Und Wissenschaftler wussten bis 1977 nicht, dass es auf dem Meeresgrund Quellen gibt. God said, where is the way where light dwelleth? Wo ist der Weg, wo das Licht wohnt, fragte Gott. Light is in a way, it's not in a place. Licht ist immer auf dem Weg und nicht an einer Stelle. It says, as for darkness, where is the place thereof? Und was die, was die Finsternis betrifft, wo ist ihr Ort? Um, 
God said, By what way is the light parted which scattereth the east wind upon the earth? Auf welchem Weg verteilt sich das Licht und wie verbreitet sich der Ostwind über die Erde? Does the light cause the wind? Verursacht Licht Wind? That is correct. Das ist korrekt. You can ask any weatherman. Du kannst jeden Meteorologen fragen. The sunlight heats up the areas and makes the air expand. Das Sonnenlicht erwärmt die Luft und bewirkt, dass sich die Luft ausdehnt. And we have wind on earth because of the sun. Und wir haben wegen der Sonne Wind auf Erden. God said, Canst thou send lightnings? Gott fragte, kannst du die Blitze senden? It is a good thing I cannot do this. Es ist gut, dass ich das nicht kann. How many, how many of you can think of someone who is lucky to be alive because you cannot send the lightnings? Und was meinst du, wie viele Leute freuen sich, die jetzt leben, dass du das nicht kannst? Hm? Ja. God said, Canst thou send lightnings that they may go and say unto thee, here we are? Kannst du die Blitze senden, dass sie hinfahren und zu dir sagen, hier sind wir? Is God telling Job electricity can be used to send a message? Uh, lehrt Gott hier dem Hiob, dass man uh, via Strom Botschaften senden kann? And I believe he is. Und ich denke, ja. Mm -hmm. God asked Job 84 questions. Gott stellte Hiob 84 Fragen. Job did not answer one. Und Hiob hat nicht eine einzige beantwortet. <coughs> These are the same kind of questions you fathers have to ask your sons. Und das sind dieselben Fragen, die du deinen, deinen Söhnen die du deinen Söhnen stellen musst. I have two sons, I understand. Ich habe zwei Söhne, ich verstehe das. Kids get to a certain age and they start to think they should rule the house. Irgendwann kommen die Kinder in ein Alter, wo sie denken, dass sie der Herr im Haus sind. He comes in one day and says, "Hey dad, I think I should be allowed to stay out till four in the morning with my friends." Ja, hey Papa, ich finde, du solltest mir erlauben, bis 4 Uhr früh mit meinen Freunden zusammen zu sein. After all, I'm 10 now. So, jetzt bin ich nämlich schon 10. <laughs> and the dad says, You want to know why you cannot stay out till four in the morning? Und der Vater antwortet: Du willst wissen, warum du nicht bis vier Uhr morgens auf sein kannst? Let me ask you a few questions. Ich darf ich dir ein paar Fragen stellen? Who is paying for this house? Wer zahlt dieses Haus ab? Who paid for the bed you slept on last night? Wer bezahlte das Bett, in dem du letzte Nacht schliefst? Who paid for those clothes you're wearing? Und wer bezahlt die Kleider, die du trägst? Who pays for the food you eat and eat and eat and eat? Und wer zahlt das Essen, das du isst und isst und isst und isst? Who paid for the hot water and soap you took a shower with? Und wer zahlt für das heiße Wasser und die und die und die Seife und die Dusche? About a month ago. Die du die du vor einem Monat benutzt hast. <laughs> Let's just get it straight right now, son. So jetzt werden wir die Sache ein für alle Mal erledigen. The Bible is very clear on this topic. Die Bibel ist hier sehr klar. The one who pays the bills makes the rules. Der der die Rechnung bezahlt, der macht die Regeln. Second. Ah, zweite Ansichten, Kapitel 4, Vers 7. <lacht> ja. Who do you think you are, son? Was denkst du, wer du bist, mein Sohn? Wo warst du, als wir dieses Land rodeten, die Grizzlybären vertrieben, alles gemacht haben hier? And we had to walk uphill to school in the snow, 40 miles. Nein. Barefoot. Wir mussten barfuß 40 Meilen in Berg hoch im Winter zur Schule gehen. Me, Dad, you, Kid. Ich, Papa, du, Sohn. The Bible is very clear. Die He Bibel that hath the gold maketh the rules. Die Bibel ist ganz klar. Die goldene Regel, wer das Gold hat, der macht die Regeln. Zweite Ansichten 5, 9. Golden rule. <laughs> We come to chapter 40 and God said behold now behemoth. Und dann kommen wir in Hiob Kapitel 40 und Gott sagt hier siehe nun den Behemoth. What is behemoth? Was bedeutet Behemoth? Some Bibles say it may be elephant or hippopotamus. Und manche Bibeln sagen hier das ist vielleicht ein Nilpferd oder ein Elefant. And it cannot be either of those. Aber es kann keines von beiden sein. I think behemoth is the long neck dinosaur like this one. Und ich glaube, Behemoth, das ist dieser langhalsige Dinosaurier. Or this one. Oder der hier. There are 13 kinds of long neck dinosaurs. Es gibt 13 verschiedene Arten von langhalsigen Dinosauriern. Um, das ist der blonde Saurus gewesen, sehr selten. Please talk slowly. Bitte sprich langsam. Uh, it says he eats grass as an ox. Und es heißt von ihm, er, isst, er frisst Gras wie ein Ochse. Some people say elephants eat grass. Manche Leute sagen Elefanten fressen Gras. Yes, I know. Ja, ich weiß. 
Many animals eat grass. Ja, viele Tiere fressen Gras. Says his strength is in his loins, his force is in the navel of his belly. Siehe nun, seine Kraft ist in seinen Lenden und die Macht ist in seinem Bauchnabel. The biggest, strongest part on him is his belly. So, der dickste und stärkste Teil ist in seinem Bauch. They say elephants have a big belly. Und man sagt, ja, Elefanten haben einen dicken Bauch. Hippopotamus have a big belly. Und ein Nilpferd hat einen dicken Bauch. Brachiosaurus has a big belly. Der Brachiosaurus hat einen dicken Bauch. He has a big belly. Und er hat einen dicken Bauch. So does he. Und hier auch. <lacht> Says he moves his tail like a cedar. Er bewegt seinen Schwanz wie eine Zeder. His tail is like a cedar tree. Sein, sein Schwanz ist wie ein Zedernbaum. Have you ever seen the tail of an elephant? Hast du je den Schwanz eines Elefanten gesehen? Not like a cedar tree. Ah, sieht nicht aus wie eine Zeder. How about hip, eine Zeder. hippopotamus tail? Nilpferdschwanz. Not like a cedar tree. Nicht wie eine Zeder. Before they put those comments at the bottom of the Bible, they should be required to read the passage at least once. Before they these commentary in the Bible rein tun, hätten sie lieber den Kontext lesen sollen. His bones are as strong pieces of brass. His bones are like bars of iron. Seine Knochen sind wie Erzröhren, seine Gebeine wie Eisenstangen. He has big, heavy-duty bones. Er hat wirklich schwere, große, belastbare Knochen. This is a replica of a toe bone from our museum. Das ist eine Kopie eines Zehenknochens aus meinem Museum. This is just one of the bones from the toe of this animal right here. Das ist einer dieser Zehenknochen von diesem Brachiosaurus. He had these big toes, big toe bones because he had big toes. Er hatte diese großen Zehenknochen, weil er große Zehen hatte. And he had those big toes because he had a big foot. Und er hatte diese großen Zehen, weil er große Füße hatte. He had that big foot because he had a big leg to hold up. Und er hatte diesen großen Fuß, weil er große Beine hatte. The biggest dinosaur ever found was uh, about 20 meters tall. Und der größte Saurier, der je gefunden wurde, war ungefähr 20 Meter hoch. It was found in Oklahoma. Er wurde in Oklahoma gefunden. They say it will take him 20 years to dig all the bones out of the ground. Und sie, man, man sagt, es würde 20 Jahre dauern, die ganzen Knochen auszugraben. Because it is a government project. Weil es ein Regierungsprojekt ist. They say when it was alive, it probably weighed about 100 tons. Und als er lebte, wiegte, wog er 100 Tonnen. That is equal to 14 school buses put together. So viel wie 14 Schulbusse zusammen. That means if he was to come by and step on you, so dass wenn er vorbeikommt und auf dich tritt, you would be deeply impressed by wirst, him. Du wirst tief beeindruckt sein. Speaking of government projects, it's so viel zu Regierungsprojekten. I'm going to share with you my new invention. Ich werde euch meine neueste Erfindung zeigen. I'm going to be the richest man in the world. Ich werde der reichste Mann der Welt sein. I will save so much money for the highway department. Ich werde der Baubehörde so viel Geld sparen. And the military. Und dem Militär. And construction crews. Und den uh, Bautrupps. And all I want is 10% of the savings. Ich will nur 10% der Ersparnisse. I have invented a shovel. Ich habe eine Schaufel erfunden. That will stand up by itself. Die von selber steht. You won't need to pay those men to lean on it anymore. So du brauchst diese Leute nicht mehr bezahlen, die sich daran lehnen. The Bible says he's the chief of the ways of God. Die Bibel sagt, er ist der Erstling der Wege Gottes. Says he's the biggest animal God made. Das bedeutet, er ist das größte Tier, das Gott je gemacht hat. Uh, let's see. Mm -hmm. That fits the pattern uh, for the way the devil works. Und das passt in das Muster, mit dem der Teufel arbeitet. Whenever God makes things, the devil tries to destroy them. Immer wenn Gott etwas macht, dann will der Teufel es vernichten. God made some beautiful things. Gott hat ein paar wunderschöne Sachen gemacht. And Satan tries to destroy them. Und Satan versucht sie zu vernichten. God invented music. Gott erfand die Musik. And Satan has invented some ungodly music you should not listen to. Und Satan hat un gottlose Musik erfunden, der du nicht zuhören solltest. God invented marriage and the family and sex. Gott erschuf den Menschen, die Ehe und Sex. And Satan has come along and tried to destroy that for people. Und Satan kam und wollte das zerstören. God put the rules down. Gott hat die Regeln festgelegt. He said, boys, don't touch the girls unless you're married to them. Und er sagte, Jungs, lasst die Mädchen in Ruhe, bis ihr verheiratet seid. If you don't want to touch the girls, then stay away from me. So, wenn du 
Oh, ich, ja. <lacht> und wenn du, wenn du nicht auf Mädchen stehst, dann bleib von mir weg. Und die Bibel sagt, die, die Ehebrecherin äh, wird nach dem kostbaren Leben jagen. Gott möchte nicht, dass du dem kostbaren Leben nachjagst. Er will, dass du ein kostbares Leben hast. Kids, do not pay attention to Hollywood. So, Kinder, hört nicht auf Hollywood. They don't understand how to have a precious life. Die wissen nicht, wie man ein köstliches Leben hat. You just obey what the Bible says. Ein, gehorch einfach nur dem, was die Bibel sagt. Don't pay attention to your friends. Achte nicht auf deine Freunde. Don't pay attention to Hollywood. Und achte nicht auf Hollywood. You keep yourself pure till you get married. Halt dich selbst rein, bis du verheiratet bist. And stay with that one the rest of your life. Und dann bleib mit deinem Ehepartner den Rest deines Lebens zusammen. That's the precious life. Und das ist das kostbare Leben. Amen. God created all the great creatures. Gott schuf die, die ganzen großen Tiere. And Satan said there has to be some way to use dinosaurs against God. Und Satan sagte, es muss irgendwie möglich sein, Dinosaurier gegen Gott einzusetzen. But he couldn't fool Adam with dinosaurs. Aber er konnte Adam nicht in Bezug auf Dinosaurier reinlegen. Adam named them. Ja, Adam hat sie hat ihnen einen Namen gegeben. If Satan said, Ah, Adam, did you know dinosaurs lived millions of years ago? Wenn, wenn, wenn Satan zu Adam gesagt hätte, weißt du, dass Dinosaurier vor Millionen von Jahren gelebt haben? Adam would say, uh, You are crazy. Und Adam hätte gesagt, bist du verrückt? There's one in the backyard right now. Wie gerade jemand hin, äh, vorher zu mir gesagt hat. To you? Das one in the backyard right now. The backyard. In behind my house. The house the behind my house. Mm -hmm. There's just say there's one behind my house right now. That's what Adam would say. Mm -hmm. Adam would say to the devil. There's one behind. Is this my an idiom? Behind the house? Yeah. You don't have a behind your house? Yes, we have. <laughs> okay, this habe ich nicht mitgekriegt, ist egal. Never mind. Satan couldn't fool Noah with dinosaurs. Satan konnte Noah nicht reinlegen. He fed them every day. Weil Noah fütterte sie jeden Tag. But for the next 4000 years they became very rare. Aber die nächsten 4000 Jahre wurden die Dinosaurier sehr sehr rar. And most people forgot about them. Und die meisten Leute haben Dinosaurier vergessen. In 1809 someone found the bones and put one together. Und 1809 fand jemand einen, einen Knochen. And Satan said, "Ah, here is my chance." Und Satan sagte, jetzt kommt meine Chance. These animals have always lived with man. Diese Tiere haben immer mit Menschen zusammengelebt. God knew that. Gott wusste das. And Satan knew that. Und Satan wusste das. But those people did not know that. Aber die Leute wussten es nicht mehr. So Satan said, I'm going to tell them they lived millions of years ago. So Satan sagt, ich werde ihnen einfach einreden, sie haben vor Millionen von Jahren gelebt. If they believe it, it will make them doubt the Bible. So wenn sie das glauben, dann werden sie die Bibel bezweifeln. And it has worked very well. Und das hat sehr gut funktioniert. Boys and girls all over the world go to kindergarten. Jungs und Mädels auf der ganzen Welt gehen in den Kindergarten. And they get a book like this. Und sie bekommen vielleicht ein Buch wie dieses hier. It says, I can read about dinosaurs. Ja, ich kann von Dinosauriern lesen, heißt es. Would anyone like to guess what the first sentence in the book says? Möchte jemand von euch raten, wie der erste Satz lautet? Millions of years ago. Vor Millionen Jahren. How many kids are being taught this in your town? Wie vielen Kindern wird das hier in deiner Stadt beigebracht? These kids cannot even read yet. Diese Kinder können jetzt noch nicht einmal lesen. And they're being taught the earth is millions of years old. Aber es wird ihnen beigebracht, die Erde ist Millionen von Jahren alt. This is in books all over the world. Und das passiert in Büchern über die ganze Welt. Let's see. Uh, how many kids are being taught this in your town at your expense? Und wie viel Kindern wird das auf deine Kosten beigebracht? Mm -hmm. You are paying for this. <laughs> du zahlst das. I go to museums all the time. Ich gehe die ganze Zeit in Museen. They have beautiful dinosaurs. Die haben dort wunderbare Dinosaurier. And totally wrong message. Aber die aber vollständig falsche Botschaften. This is the church for the evolutionist. Ja, das ist die Gemeinde der Evolutionisten. This is how they preach their gospel. Das ist der, wie sie das Evangelium predigen. That's why we decided to build a creation museum. Und das ist der Grund, warum wir ein Schöpfungsmuseum bauten. Somebody in Germany needs to build one too. Und in Deutschland müsste es auch jemand tun. The Bible says this animal lives uh, in the fens, which means the swamp. Und die Bibel sagt, dass dieses Tier Behemoth im Sumpf lebt. The largest swamp in the world is in the middle of Africa. 
Der größte Sumpf in der Welt ist in der Mitte Afrikas. That swamp is uh, 140,000 square kilometers. Und dieser Sumpf ist 140.000 Quadratkilometer groß. This is a large swamp. Das ist ein großer Sumpf. Here's what it looks like next to the United States. Und da, so groß ist er im Vergleich zu den USA. That swamp is the same size as my state, Florida. Und dieser, dieser Sumpf ist so groß wie mein Bundesstaat Florida. The swamp is 80% unexplored. Und 80% von diesem Sumpf sind unerforscht. There have been many stories of dinosaurs still living in that swamp. Und es gibt viele Geschichten von heute noch lebenden Dinosauriern in diesem Sumpf. A friend of mine uh, named Eugene Thomas was a missionary there for 42 years. Ein Freund von mir, Eugen Thomas, war 42 Jahre dort Missionar. He said he had two pygmies in his church that killed one of these animals and ate it. Und er hatte er erzählte, dass er zwei Pygmäen als Mitglieder hat in seiner Gemeinde, die so einen Dinosaurier töteten. They say they're only about six meters long. Sie sind nur ungefähr sechs Meter lang. Their body is about the size of a hippopotamus. Und ihr Körper ist so groß wie ein Nilpferd. They are very rarely seen. Man sieht sie sehr, sehr selten. They live underwater. Sie leben unter Wasser. They're usually active at night. Sie sind äh, gewöhnlich nachtaktiv. They stick their long neck up out of the water to eat plants. Sie strecken ihren langen Hals aus dem Wasser raus, um Pflanzen zu fressen. There could be some dinosaurs still alive today. Und es könnte heute noch einige lebendige Dinosaurier geben. A Japanese fishing boat caught this in 1977. 1977 zog ein japanisches Fischereischiff diesen It was Körper aus dem, aus dem Wasser. About nine and a half meters long. Ungefähr 9,5 Meter lang. Weighed uh, 4,000 pounds, 2 ton. Yes, ungefähr 2 Tonnen schwer. It smelled very bad. Und es roch sehr schlecht. So they threw it back. So, sie haben es wieder reingeschmissen ins Wasser. The scientist on board made this sketch of the bones. Und der Wissenschaftler an Bord hat diese Zeichnung gemacht von den Knochen. They made a special stamp uh, for a Japanese mail. Und sie haben für die japanische Post eine besondere Briefmarke entworfen. Today no one is sure what it was. Aber heute ist niemand mehr sicher, was es war. In California, 1925. In 1925 in Kalifornien. This animal washed up on the beach. Wurde dieses Tier am Strand angewaschen. This is the head. Das ist der Kopf, the mouth, das Maul, the eye, das Auge. This man has a rifle in case it moves again. Ja, der Mann hat eine Knarre, ein Gewehr, falls es sich doch noch bewegen sollte. The neck on the creature was 20 feet long. Der Hals des Geschöpfes war 20 Fuß lang, das ist um die 6 Meter, 6 Meter, ja, ja. Mhm. One atheist wrote me a letter and said, "Hovind, you are so stupid." Ein Atheist schrieb mir einmal und sagte, ach Herr Hovind, Sie sind so dumm. He said, don't you know that was a whale? Wussten Sie nicht, dass das ein Wal ist? I said, just exactly where is the neck on a whale? So, bitte sagen Sie mir doch genau, wo ist denn der Hals an einem Wal? <lacht> <lacht> who the creature said it was a plesiosaurus. Und jeder, der das Geschäft untersuchte, sagte, es ist ein Plesiosaurus. There may be some dinosaurs still living. Und es ist gut möglich, dass heute noch Dinosaurier leben. I don't want you to think there are millions of dinosaurs. So ich möchte nicht, dass du denkst, es gibt noch Millionen von Dinosauriern. There are probably none on the Autobahn. So es sind wahrscheinlich keine auf der Autobahn. <laughs> But there have been thousands of reported sightings of dinosaurs in the last 100 years. Aber in den letzten 100 Jahren gibt es tausende von Berichten über lebendige Dinosauriersichtungen. How many of you have ever heard of the Loch Ness Monster? Wie viele von euch haben vom Loch Ness Monster gehört? There are now 11,000 people who claim they have seen this creature. Und es gibt jetzt 11,000 Leute, die sagen, sie hätten dieses Monster gesehen. There have been sightings of pterodactyls in Papua New Guinea. In Papua New Guinea hat man Pterodactylus gesehen, ein Flugsaurier. They have been seen in Indonesia. Sie wurden in Indonesien gesehen. In Venezuela. In Venezuela, okay. Venezuela and Congo, Africa. In Congo, in Africa. And in Kenya, Africa. Und in Kenya, auch in Afrika. We cover much more on this on video cassette number three. Aber auf der Videokassette Nummer drei werde ich darüber mehr berichten. I believe the Bible is the word of God. Ich glaube, dass die Bibel das Wort Gottes ist. The Bible says there was no death until Adam sinned. Und die Bibel sagt, es gab keinen Tod, bis Adam sündigte. Kids uh, by the thousands right around where you live are being taught dinosaurs died millions of years ago. Und tausende von Kindern um dich herum wird beigebracht, dass die Dinosaurier vor Millionen von Jahren ausstarben. This is going to make them doubt the Bible. 
Und das führt dazu, dass sie die Bibel anzweifeln werden. And that is why I do this, seminars. Und das ist der Grund, warum ich diese Seminare halte. Three weeks ago, I had a debate in Florida. Vor drei Wochen hatte ich eine Diskussion in Florida. It was two professors against me. Es waren zwei Professoren gegen mich. That is fine. We can do ten professors against me. Oh, das ist in Ordnung. Es, es dürfen ruhig auch zehn Professoren gegen mich antreten. Afterwards, a student came up to me. Und danach kam ein Student zu mir. He said, "Evolution is a fact." Und er sagt zu mir, Evolution ist eine Tatsache. I said, "Let me ask you a question." Okay, und ich sagte, gut, darf ich dir eine Frage stellen? If the creation story was true, wenn die Schöpfungsgeschichte wahr ist, if there really was a God, wenn es wirklich einen Gott gab, and He makes the rules, und er macht die Regeln, like "Thou shalt not commit adultery," wie zum Beispiel, du sollst nicht die Ehe brechen. I said, "Would that affect your lifestyle any?" Würde das deinen Lebensstil irgendwie berühren? Have you accepted evolution because of your science? Hast du Evolution angenommen wegen deiner Wissenschaft? Or because of your lifestyle? Oder wegen deinem Lebensstil? I've been involved in this study for over 30 years. Und ich studiere diese, dieses Thema schon seit über 30 Jahren. And I think most people like the evolution theory. Und ich denke, die meisten Leute lieben oder mögen die Evolutionstheorie. Only because of their sin. Nur wegen ihrer Sünde. Not because of their science. Nicht wegen ihrer wissenschaftlichen Einstellung. The Bible, I believe, has all the answers we need. Und die Bibel, die wir haben, die hat alle Antworten, die wir brauchen. In order to get students to believe the evolution theory, damit Studenten die Evolutionstheorie glauben, the evolutionists have to teach many lies. Müssen die Evolutionisten viele Lügen lehren? There are over 50 things used as evidence for evolution. Es gibt über 50 Beweise, die für Evolution angeführt werden. And all of these have been proven wrong. Und alle diese Beweise, von diesen Beweisen weiß man, dass sie falsch sind. If someone has evidence for evolution, I would like to see it. Und wenn jemand einen Beweis für Evolution hat, würde ich es gerne sehen. I'm not against evolution. Ich bin nicht gegen Evolution. I'm against using lies to support a theory. Ich bin dagegen, dass Lügen benutzt werden, um eine Theorie zu unterstützen. We cover many of these lies on our video cassette number four. Und auf Videokassette Nummer 4 behandeln wir viele dieser Lügen. But if the evolution theory is true, Aber wenn die Evolutionstheorie stimmt, what effect does this have on the world? So, welchen Einfluss hat das auf die Welt? The evolution theory is responsible for the rise of communism. Die Evolutionstheorie ist verantwortlich für den Aufstieg des Kommunismus, Nazism, für Nationalsozialismus, Socialism, Sozialismus, and the new world order. Und für die neue Weltordnung. We cover that on video cassette number five. Und darüber werden wir auf Video Kassette Nummer 5 reden. We will take a break and in the next session be talking about some of the lies in the textbooks. Wir machen jetzt eine kleine Pause und werden dann weitermachen mit den Lügen in den Schulbüchern. Ich bin Els in Portugal. Wir hoffen, dass dieser Vortrag über Schöpfung, Evolution und Dinosaurier Ihnen geholfen hat. Viel wichtiger aber als einfach wissenschaftliche Fakten zu kennen, ist zu wissen, dass man ewiges Leben hat, dass man eines Tages beim Herrn sein wird, dass man gerettet ist. Vielleicht haben Sie schon an den Herrn Jesus geglaubt, wenn Sie aber das noch nicht getan haben. Lassen Sie mich auf eine einfache Art und Weise erklären, wie Sie errettet werden können, wie man ewiges Leben haben kann. Gottes Wort, die Bibel sagt uns, dass wir alle, alle Menschen gesündigt haben. Wir haben alle Gottes Gesetze gebrochen. Römer 3, Vers 23 sagt, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wir sind dem Schöpfer ungehorsam gewesen. Wir haben böse Dinge getan, manche mehr als andere vor den Augen des Menschen. Wir sind aber alle ausnahmslos Sünder. Die Bibel sagt auch, kehrt um. Sie sagt, dass wir umkehren müssen. Der Ausdruck tut Buße wird auch gebraucht. Dieses Wort bedeutet eigentlich Sinnesänderung oder Umkehr. Das heißt nämlich, dass wir uns von unserer Rebellion gegen Gott wenden sollen und uns zu Gott wenden sollen. Gott erwartet eine neue Einstellung, die sagt, es tut mir leid, dass ich gegen Gott gesündigt habe. Ich möchte das Richtige tun. Kehren Sie sich um zu Gott durch den Herrn Jesus Christus. Die Bibel sagt uns nicht nur, dass wir Sünder sind, sondern auch, was, der, was die Folge der Sünde ist. Römer 6, Vers 23 sagt, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist die Folge der Sünde, der Tod. 
Aber die Gnadengabe Gottes ist ewiges Leben durch Christus, Christus Jesus, unseren Herrn. Der Tod ist die Belohnung für unsere Sünden. Das heißt nicht nur der Tod des Leibes, sondern der ewige Tod, Verdammnis in der Hölle, ewige Trennung von Gott. Jesus Christus aber möchte uns retten. Er ist für unseren Sünden, unsere Sünden gestorben. Römer 5, Vers 8 sagt, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Sein Tod am Kreuz, sein Blut, das er vergossen hat, sein Begräbnis, seine Auferstehung. Das ist das Evangelium, das ist die wahre, gute Botschaft, dass Jesus Christus unsere Sünden auf sich genommen hat. Hebräer 9, Vers 22 sagt, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Man sieht in der Bibel, dass seit dem Fall des Menschen Blutopfer erforderlich sind. Jesus Christus brachte das vollkommene Opfer dar. Das einzige Opfer als das Lamm Gottes, das wirklich die Sünde der Welt wegnehmen kann. Er bietet ewiges Leben an für jeden, der an ihn glaubt, jeden, der ihn aufnimmt, seinen Namen anruft. Es gibt verschiedene Ausdrücke dafür. Sie drücken aber nur eins aus. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Glauben Sie an ihn, vertrauen Sie ihm. Johannes 1, Vers 12 sagt, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Römer 10, Vers 9 und Vers 10 sagt, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Dann Vers 13, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ewiges Leben ist ein Geschenk. Epheser 2, Verse 8 und 9 sagt, denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Wenn sie sich umkehren und den Namen des Herrn anrufen, indem sie erkennen, dass sie gesündigt haben, ihr Sünde Gott bekennen, ihm glauben, ihm vertrauen, wird Gott ihnen auch dieses Geschenk, das ewige Leben, geben. Sie dürfen sich im Gebet zum Herrn wenden und Jesus Christus als ihren persönlichen Heiland aufnehmen. Es gibt hier keine Zauberworte. Gott sieht das Herz an, ob sie ernsthaft mit ihm meinen. Sie dürfen zum Beispiel so beten. Herr Jesus, ich erkenne, dass ich Sünde bin. Ich habe deine Gesetze gebrochen und ich bekenne dir meine Sünde. Ich glaube an dich und setze jetzt mein Vertrauen auf dich. Reinige mich durch dein Blut. Vergib mir meine Sünden. Nimm mich auf in deine Herrlichkeit. Amen. Gottes Wort verheißt, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet wird. Wenn sie ernstlich den Namen des Herrn angerufen haben, sind sie dann gerettet worden. Ihr Ziel jetzt ist zu wachsen. Lesen Sie in die Bibel. Beten Sie. Schließen Sie sich einer biblischen Gemeinde an, wo Sie wachsen können, zu einem reifen Christen wachsen können. Wenn Sie Hilfe bei dieser Entscheidung brauchen oder noch Fragen haben, rufen Sie uns an, schreiben Sie uns an. Wir sind gern für Sie da.